నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మి రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు మహారాష్ట్ర స్పెషల్ స్ట్రీట్ సైడ్ ఫుడ్ అండి మిసల్ పావు ఇది మనం ఇంట్లోనే హ్యాపీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఈవినింగ్ స్నాక్గా చాలా బాగుంటుంది ఇది బ్రెడ్తో కానీ లేదు పావుతో కానీ ఇలా ఆనియన్స్ టమాటో లెమన్తో కర్రీతో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మిసల్ పావుకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దామండి ఇవి స్ప్రౌట్స్ అండి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ స్ప్రౌట్స్ అంటే ఇవి మొలకెత్తిన విత్తనాలండి గింజలు ఇందులో మూడు రకాలు ఉన్నాయండి ఒక కప్పు పెసర్లు అయితే పావు పావు కప్పు అలసందుల పావు కప్పు అలాగే తెల్ల శనగలు పావు కప్పు తీసుకోవాలి ఎక్కువ ఈ పెసర్లని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఒక కుక్కర్ తీసుకొని ఈ స్ప్రౌట్స్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక గ్లాసు నీళ్ళని వేసుకోవాలి అంటే అవి మునిగే వరకు వేసుకోవాలి ఇందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు పొడి వేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి అంటే ఈ స్ప్రౌట్స్కి మాత్రం మనం వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని కుక్కర్లో ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు మనం ఉడికించుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇవి ఆల్రెడీ నాన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ టైం తీసుకోదు ఒక్క విజిల్ అయితే సరిపోతుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు కుక్కర్కి మూత పెట్టి ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి ఉడికిపోయాయి ఒక్క విజిల్కి ఈ విధంగా ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని వేరే ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక అర టీ స్పూను మినప్పప్పు ఆవాలు వేసుకోవాలి అలాగే ఒక టీ స్పూను జీలకర్ర వేసుకోవాలి జీలకర్ర కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక చిటికడు ఇంగు వేసుకోవాలి ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి అలాగే ఒక మూడు పచ్చిమిరపకాయల్ని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని కొన్ని వేసుకొని కొన్ని తీసి పెట్టుకోవాలి అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి వీటిని కొద్దిసేపు వేయించుకోవాలండి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు లైట్గా వేగిన తర్వాత ఇందులో ఒక టీ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఇది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది పచ్చివాసన పోయే వరకు వేగిన తర్వాత ఒక రెండు టమాటోల్ని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకొని ఈ టమాటోని కూడా బాగా మగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం స్పైసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి పసుపు ఒక పావు టీ స్పూను మనం అక్కడ కూడా వేసాము అలాగే చిల్లీ పౌడర్ ఒక టీ స్పూను తర్వాత ధనియా పౌడర్ ఒక టీ స్పూను ఇది గరం మసాలా పౌడర్ అండి ఇది ఒక అర టీ స్పూను వేసుకొని కొంచెం నీళ్ళని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకొని కొద్దిసేపు కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ పైకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకొని ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న ఈ స్ప్రౌట్స్ని వేసేయాలి ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి కావాలంటే ఒకే రకం స్ప్రౌట్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చండి మనకు హెల్దీ కాబట్టి మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ యూస్ చేశాను నేను ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు ఇందులో ఉడికించుకోవాలి మళ్ళీ మనం నీళ్ళని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి ఇది మిస్సెల్ పావు మసాలా అండి ఇది మా మామూలుగా మనకు సూపర్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది అది ఒక టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి ఇదే అండి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇందులో ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో నీళ్ళని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక గ్లాసు నీళ్ళని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒక ఐదు నిమిషాలు మనం ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు 
ఇందులో రుచికి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకోవాలి మనం అప్పుడు స్ప్రౌట్స్ ఉడికించేటప్పుడు కొద్దిగానే వేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న ఈ క్రీమ్ చిల్లీస్ని వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి అంతా కలుపుకొని లిడ్ పెట్టేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి చూద్దాము చాలండి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని సన్నగా చాప్ చేసిన కొత్తిమీరని వేసేసుకుంటే మనకు కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లేకి డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందామండి ఇలా అంతా కర్రీని సర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే కొన్ని టమాటో ముక్కలు అలాగే కొన్ని సేవ్ అండి సేవ్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకుందాము అంతే అండి ఈ విధంగా కొన్ని ఆనియన్ ముక్కలు టమాటో లెమన్ బ్రెడ్ ఉంటే బ్రెడ్తో కానీ లేదు పావు ఉంటే పావుతో కూడా తినచ్చు ఇలా టిప్ చేసుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుందండి ఇది మహారాష్ట్ర స్పెషల్ అండి స్ట్రీట్ ఫుడ్ అనమాట కాబట్టి ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈవినింగ్ చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే